లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదో తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి రసాయన బంధము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో అష్టక నియమము అంటే ఏంటి రసాయన బంధాలలో ఒక రకమైన రసాయన బంధమైనటువంటి అయానిక బంధము అంటే ఏంటి ఆ అయానిక బంధాలకు కొన్ని ఉదాహరణలను ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం అంతకు ముందు కూడా రసాయన బంధము గురించిన కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు రసాయన బంధానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్ మిగతా వీడియోస్ కూడా చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోస్ కనుక మీరు చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ వీడియో యొక్క చివర్లో కూడా ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ అష్టక నియమము అష్టక నియమము అంటే ఒకసారి గమనించినట్లయితే మూలకాలకు చెందిన పరమాణువులు తమ బాహ్య కక్షలో ఈ బాహ్య కక్షనే మనము వ్యాలన్సీ కక్ష అని కూడా పిలుస్తాం వ్యాలన్సీ కక్ష లేదా బాహ్య కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు మిగిలి ఉండేలా రసాయన మార్పు చెందడానికి ప్రయత్నిస్తాయి దానినే అష్టక నియమము అంటారు పరమాణువులు ఏవైనా సరే తమ యొక్క బాహ్య కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండేలాగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి ఆ చేసేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనము అష్టక నియమము అని పిలుస్తారు ఈ విధంగా ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు చిట్ట చివరి కక్షలో ఉంటే దాన్ని అష్టక నియమము అంటారు ప్రతి మూలకము కూడా అష్టక విన్యాసాన్ని పొంది స్థిరత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఈ స్థిరత్వం కోసం ప్రయత్నించేటటువంటి సందర్భంలో అష్టక విన్యాసం పొందడం కోసం అన్ని పరమాణువుల్లో కూడా చిట్ట చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు కొన్ని పరమాణువుల్లో మాత్రమే ఉదాహరణకి జడవాయువుల లాంటి మూలకాలు అంతకుముందు క్లాసులో చెప్పిన విధంగా జడవాయువులలో ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రేడాన్ నియాన్ ఇలాంటి జడవాయువులలో మాత్రమే అష్టక విన్యాసము అంటే చిట్ట చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లతో అష్టక విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంటాయి మిగతా మూలకాలన్నీ కూడా ఆ జడవాయువుల్లాగా అష్టక విన్యాసాన్ని పొందడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తాయి ఈ ప్రయత్నం చేసేటటువంటి సందర్భంలో రసాయన బంధాలను ఏర్పరుస్తాయి రసాయన బంధము అంటే ఏంటి ఒకసారి గమనించినట్లయితే దాని నిర్వచనాన్ని గమనించినట్లయితే రెండు పరమాణువుల మధ్య కానీ లేదా పరమాణువుల సమూహాల మధ్య కానీ పనిచేసేటటువంటి బలము ఒక స్థిరమైన పదార్థాన్ని ఏర్పరచటానికి దారితీస్తే దానిని రసాయన బంధము అంటారు రెండు పరమాణువులు కానీ రెండు పరమాణువుల సమూహాల మధ్య కానీ పనిచేసేటటువంటి ఒక ఆకర్షణ బలము ఆ ఆకర్షణ బలం వల్ల ఒక స్థిరమైన పదార్థము ఏర్పడుతుంది అలా ఏర్పడడా ఏర్పడడాన్ని అలాంటి ఏర్పడడానికి దారితీసేటటువంటి దాన్ని రసాయన బంధము అంటారు ఈ రసాయన బంధాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మెయిన్గా ముఖ్యంగా రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అయానిక బంధము రెండు సంయోజనీయ బంధము అయానిక బంధము అంటే ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవడం ద్వారా లేదా ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వడం ద్వారా రెండు పరమాణువుల మధ్య ఒక బంధము కనుక ఏర్పడినట్లయితే దానిని అయానిక బంధము అంటారు అంటే కొన్ని పరమాణువులకు అష్టక విన్యాసం చిట్ట చివరి కక్షలో ఎనిమిది కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఒకటి రెండు ఎక్కువ పరమాణువులు ఉంటాయి ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లతో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు నిన్ను ఉంటాయి దాని తర్వాత కక్షలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కానీ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కానీ ఉంటాయి అలాంటి పరమాణువులు ఆ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నటువంటి ఒకటి లేదా రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఉదాహరణకి ఇక్కడ సోడియం ఉంది సోడియం యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని గమనించినట్లయితే టూ ఎయిట్ వన్ అని ఉంది ఈ టూ ఎయిట్ వన్ అంటే ఎయిట్ ఉన్నట్లయితే స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది దాని తర్వాత కక్షలో ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ని కనుక పోగొట్టుకున్నట్లయితే ఎవరికైనా ఇచ్చేసినట్లయితే సోడియము 
నియాన్ లాగా టూ ఎయిట్ అష్టక నియమాన్ని పాటించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది అందుకోసం నియాన్ ఏం చేస్తుంది సోడియం ఏం చేస్తుంది తమ చిట్ట చివరి కక్షలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ని వేరే పరమాణువుకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోతుంది అలా కోల్పోయి వేరే పరమాణువుకి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ పరమాణువుకి సోడియంకి మధ్య ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది ఎలా ఏర్పడే బంధాన్ని మనం అయానిక బంధము అంటారు ఇక ఉదాహరణకి క్లోరిన్ చూసినట్లయితే క్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం టూ ఎయిట్ సెవెన్ అంటే చిట్ట చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే స్థిరత్వం పొందుతుంది కాబట్టి ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లకి ఇంకో ఒక్క ఎలక్ట్రానే తక్కువ కాబట్టి వేరే పరమాణు నుంచి ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే అది స్థిరత్వాన్ని పొంది టూ ఎయిట్ సెవెన్ ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని పొందుతుంది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందుతుంది దానికోసం క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుంది తీసుకుని అయానిక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఇక్కడ సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఇవ్వడం ద్వారా కానీ లేదా తీసుకోవడం ద్వారా కానీ పరమాణువుల మధ్య ఏర్పడినటువంటి ఇలాంటి బంధాన్ని మనము ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సోడియం ఏమవుతుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని అలా ఏర్పడిన బంధాన్ని మనం అయానిక బంధము అంటాం ఇక్కడ సోడియము ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయి ఎన్ఏ ప్లస్ అనేటటువంటి ధనావేశ పూరిత అయానుగా మారుతుంది ఈ ధనావేశ పూరిత అయానుని మనం కాటయాన్ అంటాము అంటే కొన్ని పరమాణువులు తమ వద్ద ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నటువంటి ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ధనావేశ పూరిత అయాన్లుగా మారుతాయి వాటిని కేటయాన్లు అంటారు అలా కేటయాన్లుగా మారడం ద్వారా అవి స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి చిట్ట చివరి కక్షలో ఎనిమిది ఎలక్ట్రాన్లు అష్టక నియమాన్ని పాటిస్తూ అష్టక నియమాన్ని సంపాదించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి ఇలా సోడియం కేటయాన్ని ఎన్ఏ ప్లస్ అని కేటయాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని పోగొట్టుకుని ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా అష్టక విన్యాసాన్ని పొంది స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా సోడియం సిఎల్ మైనస్ అనేటటువంటి రుణావేశ అయానుగా మారుతుంది ఆ రుణావేశ అయాన్నే యానయాన్ అంటారు ఇలా సోడియం కేటయాన్ ఎన్ఏ ప్లస్గా మారుతుంది క్లోరిన్ యానయాన్ సిఎల్ మైనస్గా మారుతుంది ఇలా ఒక కేటయాన్ ఒక యానయాన్ మధ్య ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే కేటయాన్ అనేది ధనావేశ పూరిత అయాను యానయాన్ అనేది రుణావేశ పూరిత అయాను కాబట్టి ధనావేశానికి రుణావేశానికి మధ్య ఆకర్షణ బలం ఉంటుంది కాబట్టి కేటయాన్ యానయాన్ల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆకర్షణ బలం వల్ల ఆ రెండింటి మధ్య ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది ఆ బంధాన్ని మనము అయానిక బంధము అంటారు ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ రెండు కూడా కలిసి ఎన్ఏసిఎల్ అనేటటువంటి ఒక స్థిరమైన పదార్థాన్ని ఏర్పరుస్తుంది ఇందాక చెప్పాం మనం స్థిరమైన రసాయన బంధాలు ఏర్పడితే స్థిరమైన పదార్థాలు ఏర్పడతాయి ఎన్ఏసిఎల్ అనేటటువంటి ఒక స్థిరమైన పదార్థం ఏర్పడింది రెండు పరమాణువుల ఆకర్షణ వల్ల ఆకర్షణ బలము వల్ల ఒక స్థిరమైన పదార్థం ఏర్పడింది ఇది రసాయన బంధము దీన్ని అయానిక బంధము అని చెప్తారు ఒక కేటయాన్ అయానయాన్ల మధ్య ఏర్పడిన బంధాన్ని అయానిక బంధం అంట మొత్తం మీద ఏవైనా రెండు పరమాణువుల మధ్య ఎలక్ట్రాన్లను ఇవ్వడం ద్వారా కానీ లేదా తీసుకోవడం ద్వారా కానీ రెండు పరమాణువుల మధ్య ఒక బంధం ఏర్పడితే అలాంటి బంధాన్ని అయానిక బంధము అంటారు దానికి ఉదాహరణగా ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్లో జరిగేటటువంటి అయానిక బంధాన్ని ఇప్పుడు మనం చూసాం ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం అయానిక బంధానికి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అను ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది వాటి మధ్య అయానిక బంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందో గమనిద్దాం మెగ్నీషియం క్లోరైడ్లో కేటయాన్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం దాని యొక్క పరమాణు సంఖ్య పన్నెండు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసానికి వచ్చేటప్పటికి టూ ఎయిట్ టూ ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే అష్టక విన్యాసాన్ని పొందడం కోసం రెండు ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఆ రెండు చివరి కక్షలో ఉన్న రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కనుక వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసినట్లయితే మెగ్నీషియం నియాన్ లాగా స్థిరమైన ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొంది స్టెబిలిటీని పొందుతుంది కాబట్టి మెగ్నీషియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ఎంజి ప్లస్ టూ అనేటటువంటి ధనావేశ పూరిత కేటయాన్గా మారుతుంది స్థిరం స్థిరత్వం కలిగిన నియాన్ లాంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని సంపాదించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఎన్ఏ ఎంజి టూ ప్లస్ అనే కేటయాన్గా మారుతుంది రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయి ఇక్కడ యానయాన్ ఎలా ఏర్పడుతుంది క్లోరిన్ ఇక్కడ రెండు క్లోరిన్లు ఉన్నాయి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్లలో రెండు క్లోరిన్లు ఉంటాయి మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఎంజీసిఎల్ టూ ఎంజీసిఎల్ టూ అంటారు దాని ఫార్ములా ఇక్కడ రెండు క్లోరిన్లు ఒక మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఒక మెగ్నీషియం పరమాణు ఉంటుంది రెండు క్లోరిన్ పరమాణువులు కూడా ఒక్కొక్క క్లోరిన్ పరమాణువు ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం టూ ఎయిట్ సెవెన్గా దాని పరమాణు సంఖ్య పదిహేడుగా చెప్త
ఒక్కొక్క క్లోరిన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం టూ కామా ఎయిట్ కామా సెవెన్గా చెప్తాం ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అయితే అవి స్థిరత్వాన్ని పొందుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మెగ్నీషియం రెండు ఎలక్ట్రాన్లను ఇచ్చాయి రెండు క్లోరిన్లకి రెండు రెండు ఎలక్ట్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అవసరం రెండు ఎలక్ట్రాన్లు అవసరం కాబట్టి రెండు క్లోరిన్లు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుని రెండు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకుని స్థిరత్వాన్ని పొందుతా టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని పొందడం జరుగుతుంది తద్వారా స్థిరత్వాన్ని పొంది యానయాన్లుగా మారుతాయి టూ సిఎల్ మైనస్ అనే యానయాన్లుగా మారుతాయి ఈ విధంగా ఒక క్యాటయాను ఒక యానయాన్ రెండు కలిసి ఎంజి ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ సిఎల్ మైనస్ ఈ రెండింటి మధ్య ఆకర్షణ బలం వల్ల ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది ఆ బంధం వల్ల ఒక స్థిరమైన పదార్థం ఏర్పడుతుంది ఎంజి సిఎల్ టూ అనేది ఈ విధంగా ఈ బంధాన్ని మనము అయానిక బంధము అని చెప్తాం మెగ్నీషియం క్లోరైడ్లో అయానిక బంధం ఈ విధంగా ఏర్పడుతుంది ఇంకొక ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే డైసోడియం మోనాక్సైడ్ ఎన్ఏ టూ ఓ డైసోడియం మోనాక్సైడ్ రెండు సోడియం పరమాణువులు ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువు దీంట్లో ఉంటాయి రెండు సోడియం పరమాణు ఇందాక మనం చూసాం సోడియం పరమాణు యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం టూ ఎయిట్ టూ వన్ అని ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పాం అదేవిధంగా ఎన్ఏ రెండు పరమాణువులు కాబట్టి టూ ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ ప్లస్ అనే ధనావేశ కేటయాన్గా మారుతుంది ఒక ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని రెండు ఎలక్ట్రాన్లను అవి కోల్పోతుంది ఆ కోల్పోయిన రెండు ఎలక్ట్రాన్లని ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది గమనించినట్లయితే ఆక్సిజన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసానికి వచ్చినప్పుడు అయితే టూ కామా సిక్స్ అనేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కలిగి ఉంటుంది పరమాణు సంఖ్య ఎనిమిది కాబట్టి ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు కనుక ఆక్సిజన్కి ఉన్నట్లయితే అది అది కూడా నియాన్ లాగా స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఇక్కడ రెండు సోడియం పరమాణువులు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని బయటకు ఇచ్చేసాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోయాయి ఆ కోల్పోయిన రెండు ఎలక్ట్రాన్లని ఈ ఆక్సిజన్ గ్రహించి స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది ఆక్సిజన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్లని టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని గ్రహించి ఓ టూ మైనస్ అనేటటువంటి యానయాన్గా మారుతుంది ఇక్కడేమో ఎన్ఏ టూ ఎన్ఏ ప్లస్ కేటయాన్ ఏర్పడింది ఇక్కడ ఓ టూ మైనస్ యానయాన్గా ఏర్పడింది యానయాన్ నియాన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉంటుంది రెండు ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవడం ద్వారా ఈ విధంగా ఒక కేటయాన్ ఒక యానయాన్ల మధ్య టూ ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఓ టూ మైనస్ గ్యూస్ రైస్ టూ ఎన్ఏ టూ ఓ డైసోడియం మోనాక్సైడ్ అనేటటువంటి ఒక స్థిరమైన పదార్థం ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా కేటయాన్ యానయాన్ మధ్య ఏర్పడినటువంటి ఈ బంధాన్ని మనము అయానిక బంధము అని పిలుస్తారు ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ కూడా అయానిక బంధానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ అల్యూమినియం మూడు ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోతుంది ఒక్కొక్క క్లోరిన్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహిస్తుంది తద్వారా ఒక అల్యూమినియంకి మూడు క్లోరిన్లకి మధ్య మూడు సం మూడు అయానిక బంధాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ విధంగా అయానిక బంధాలు అనేవి ఎలక్ట్రాన్లను కోల్పోవడం ద్వారా లేదా ఎలక్ట్రాన్లను గ్రహించడం ద్వారా ఏర్పడతాయి ఈరోజు క్లాసులో మనము అష్టక విన్యాసము అంటే ఏంటి అష్టక విన్యాసాన్ని కలిగినటువంటి మూలకాలు ఏంటి మిగతా మూలకాలు ఎందుకు అష్టక విన్యాసాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి అలా ప్రయత్నించే భాగంలో రసాయన బంధాలు ఏర్పరచుకుంటాయి రసాయన బంధాలు అంటే ఏంటి అదేవిధంగా రసాయన బంధంలో అయానిక బంధము సంయోజనీయ బంధము రెండు రకాలు ఉంటాయి ఆ అయానిక వాటిల్లో అయానిక బంధము ఎలక్ట్రాన్లను తీసుకోవడం ద్వారా లేదా ఇవ్వడం ద్వారా కేటయాన్లను మరియు యానయాన్లను ఏర్పరిచి వాటి మధ్య ఒక ఆకర్షణ బలాల వల్ల బంధాలు ఏర్పడే బంధాన్ని మనం అయానిక బంధము అని చెప్పుకున్నాం అయానిక బంధానికి ఉదాహరణలుగా ఎన్ఏసిఎల్ ఎన్ఏసిఎల్లో అయానిక బంధానికి ఉదాహరణ ఒకటి అదేవిధంగా డైసోడియం మోనాక్సైడ్ అనేటటువంటి పర అణువులో అయానిక బంధం ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అనేటటువంటి అణువులు అయానిక బంధం ఏర్పడుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రక్కన ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ సింబల్ని కనుక మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే నొక్కినట్లయితే మనము ఏ వీడియోని అప్లోడ్ చేసినా కూడా మన ఛానల్లో మొదటిగా మీకు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది ఆ వీడియోను తొందరగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వీడియో తెలుసుకుందాం జై హింద్